どうも大之助です。突然なんですけど、皆さんって夢の中で爆笑しすぎて呼吸困難になって目が覚めたことってありますかいや、そんなわけねえよって、そんなことあるわけねえよっていうふうに思いますよね。僕もそう思ってたんですけど、今お昼寝明けなんですけど、ちょっとさっきなんかめちゃくちゃ夢の中で笑って<笑>、目が覚めたんですよね。で、あの、まあなんだろう、夢って、まあなんか旗から聞いたらそれ面白いのっていうふうに思うかもしれないから、あの、俺、うん、なんだろう、今もその面白かった夢の余韻に浸ってるわけなんですけど、皆さんからしたらおもんなっていうふうに思うかもしれないですけど、ちょっとお付き合いいただきたくて、どんな夢かっていうと、僕の高校時代のクラスメイトのなんか20人ぐらいでなんかファミレスに行ってる夢だったんですよね。あの実際にはそんな思い出一回もなかったから、僕の深層心理というか潜在意識が一回はそういうことしたかったのかなっていうふうに今なら思うんですけど。まあ、男女含めてなんか20人ぐらいでサイゼリアかガスとか知んないけど、あの、どっか、あの、ファミレスにいるわけなんですよね。で、なぜか、あの、お客さんは僕たち高校生は僕たち以外に誰もいないわけなんですよね。で、ドリンクバーがあって、その奥に男性トイレ、女性トイレってあるんですけど、友達の野球部の子3人が、その男、男子トイレに入ってから帰ってきたんですよね。で、そのうちの1人が、身長高くて、顔が男前で、野球が上手くて、頭が良くて、で、ユーモアセンス抜群の、俺のすごい大好きな友達がいるんですよね。なんか真面目な顔して、すごいふざけた言うこと言うのとか得意な、あの友達がいるんですけど、その子が先頭で、後ろに、あの別の野球部の子二人が、あの、いる状態で帰ってきたんですけど、その男前な友達が、なんか関心に何も身にまとってない状態で、あの、なんか<笑>、男子トイレから出てきたわけなんですよね。で、たまたまなんか座席的に僕しかそれに、その状況に気づいてなかったんですけど、で、彼はそのままあのドリンクバーで何飲もうかなっていう風に吟味し始めたんですよね。で、あの、その、あの男前の子の後ろで、あの別の野球部の子二人が、その彼の後ろを守ってるわけなんですよね。だからあの女、女子トイレから誰か女の子が出てきた時に、その、あの、男前の友達の、お尻丸出しなその後ろ姿が目に入るわけなんですけど、それを守るためだけに後ろに二人ガードしてるわけなんですけど、<笑>それよりも普通前、前の方がバレたらリスクがでかいじゃないですか。っていうか、その、ちょっとその、僕を笑かすために、なんかそこまでリスクを負うかっていうので、で、しかもなんか意に介さず、なんかすごい真剣にドリンクバーの何飲もうかなみたいなのをね、なんか吟味する姿をなんか見せてきて、で、それ夢の中でもうなんか、いろんな突っ込みたいことが山ほど出てきて、で、なんかもう、あの、けどその場で僕、夢のその場で笑い転げたわけなんですね。夢のファミレスの中の,の床に、あの、なんかギラギラ笑い転げてたら、なんか息苦しいなっていうふうに思って、パッと気づいたらそれ夢だったっていう話だったんですよね。で、まあ、目が覚めて初めて、まあ、まあ、そらそうだよなと、その<笑>、いくら、友達を笑かすためとはいえ、そんな、あの、公然の場所で、関心丸出しで、そんな、なんか、渾身のボケをするはずないやっていうこととか、そもそももう俺成人してんじゃんと、高校時代終わってんじゃんっていうことだったりとか、というか、なんか、あの、夢の中で笑いすぎて呼吸困難で目が覚める人いるんだってこととかね、なんかいろんな、まあ、さらに面白いこと、まあ、そう、そういういろんな思考とかが、なんか泡のように、炭酸の泡のように出てきて、またそれでもなんか、あの、枕元でずっとニヤニヤしてたんですけど、なんかちょっと忘れないうちにちょっとどっか喋っておこうっていうふうに思って、まあ、とはいえ、その今からなんか学生時代の友達とかに電話して、ちょ、こんなことあったんだけど、みたいなふうに言われても、お前頭おかしいだろっていうふうになるじゃないですか。だからせめて、あの、この自分の音声だけでも残しておこうかなっていうふうに思いまして、で、なんでその、なんかクレイジーな夢が出てきたのか、まあ今でもちょっとわかんないですけど、まあその男前の友達がね、<笑>いやもう本当に面白くて、なんか、あの、粒状のビーズ状の,あの方向剤、これからあの、ガチの思い出の話なんですけど、あの、粒の方向剤とかあるじゃないですか。トイレとかにあるような。ああいう方向剤の粒をその鼻の穴に入れて、なんかあの、鼻からポンって飛ばして遊んだりとか、僕はその場にいなかったんですけど、その、なんかあの、レンタルビデオ店のエッチなビデオコーナーで、なんか真剣な表情してどれにしようか悩む様子とかを、なんか別の友達がツイッターに上げたりとかして、その、あまりにも真剣に悩む姿がめちゃくちゃ面白かったっていうのが記憶になって、多分、そこ、そのツイッターの、で投稿されてたか、彼の画像から、あの、僕の今回の夢のインスピレーションを僕の潜在意識が受けたのかなっていうふうに今となって思うんですけど、何せよ、なんだろう、思い出に浸るって、お金一切いらないけど幸せな気分になれるからすごいいいよねっていうのをね、改めた感じだっていうのと、まあ、あの、友達、友達と遊ぶことっていうか、まあ、なんだろう、もう、打算とか、そのなんか利益とか一切考えず、バカなことやって笑える友達ってやっぱ大事だなっていうふうに、なんか改めて感じましたね。まあ、また。
あの、まあ、僕たち人間でいつか必ず死ぬし人間社会人になったりとか年齢重ねてったりしたらどんどんその家,族家族ができたりとか仕事の地位が上がったりとかして自由な時間どんどんなくなっていくわけなんですよね僕みたいにいろんなものを手放しまくってる人ってすごい珍しいわけなんですよだからまあお互いが元気なうちにいろんな人たちに会っておこうかなっていうふうに、まあ、あの家族とか本当に仲のいい友人だけじゃなくて、まあ、あの楽しい思い出をなんか僕に作ってくれた人たちにも、まあ、あの死ぬまでには会っておかないとなっていうふうにさっき昼寝をから目覚めて思いましたというお話でしたということで今回は以上。